வாலிபனாலும் <laughs> Amen, Amen. Thank you, John. Uh, in the near the Lio, Hannah would put a saint and a conchinero catra, would the Lio to put a irkre edangalil and a matuditha aradikapuro. So let's worship with Hannah. Praise the Lord. In the Velilum, they were sit them near a very way in a opening and song a party catra aradipo. சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே தேவ சித்தம் நிறைவேற எனையும் ஒப்படைக்கிறேன் தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே முட்களுக்குள் அன்புக்குள்ள மீண்டுமாக கர்த்தர் சேர்த்து கொண்ட ஒரு அருமையான சாட்சியை தான் இன்னைக்கு நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பாஸ்டர் தாமஸ் பிரேசலாட் பாஸ்டர் நீங்க எங்களோட இன்னைக்கு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க அனுபவ சாட்சி கேட்க நாங்க எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கிறோம் சோ அதற்கு முன்பாக பாஸ்டர் தாமஸ் அவங்க டிசைபிள் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரின் போதகரும் ஹெச்பிஎஸ் பிபிஎஸ்எஸ் கூடிய நிறுவனருமா இருக்கிறாங்க அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பாஸ்டர் கிட்ட கேட்போம் சோ பாஸ்டர் டு ஸ்டார்ட் வித் நீங்க நல்ல ஒரு பக்தி வைராக்கியமான ஒரு டிசிப்ளின் ரோமன் கேத்லிக் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய தாத்தா ஒரு மிலிட்ரி ஆபிசர் சோ நல்ல டிசிப்ளின்ல வளர்த்தது மாத்திரம் இல்ல வாரத்துல மூன்று நாளாவது குறைந்தது சபைக்கு நீங்க போகணும் அத மாதிரி சபைக்கு நிறைய காரியங்களை டொனேட் பண்றது இப்படி அவங்களுடைய ஆஃபரிங்ஸ் மூலமா எல்லாம் நீங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்த பின்னணியில ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஒரு பக்கத்துல இருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு நீங்க விபிஎஸ் அட்டன் பண்ண போறீங்க சோ அந்த சிறு வயதுல அந்த விபிஎஸ் உங்க லைஃப்ல ஏற்படுத்தின தாக்கம் என்ன உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு அந்த விபிஎஸ் பற்றி எங்களோட கூட ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க பாஸ்டர் எனக்கு அந்த மாதிரி போய் பழக்கம் இல்ல ஒரு தடவை எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஆன்டி வந்து அவங்க சர்ச்ல விபிஎஸ் நடக்குது வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க பாட்டி கிட்ட சொன்னாங்க எங்க பாட்டி சொன்ன உடனே நீ போறே அண்ணாங்க நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி உடனே போனேன் அங்க போகும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர் எங்க ஆக்சுவலா கேத்லிக் சர்ச்ல போனீங்கன்னா பெஞ்ச் இருக்கும் ஸோ அங்கங்க அவங்கவுங்க கரெக்டா அந்த பெஞ்ச்ல போய் உட்காருவாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி சைலண்ட் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அஹ் யாரும் யார்ட்டையும் அதுவும் பெருசா பேச மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எதுவும் இருக்காது ஸோ நான் அங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்க போகும்போது 
எனக்கு எல்லாரும் என்னுடைய ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாங்க நிறைய பேரு ஸோ ஒரு மாதிரி ஜாலியா ரொம்ப கேஷுவலா இருக்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அங்க அக்கங்க கற்றுக் கொடுத்த பாட்டு கூட எனக்கு ஒரு சிலதெல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் வரும் இந்த பறக்குது பறக்குது பட்டாம்பூச்சி அழகு இசை பார்க்கும்போது எத்தனை மகிழ்ச்சி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சில பாடல்கள் எல்லாம் எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்படி என்ன ஆண்டவர் நடத்திட்டு வந்தாரு அதுல நான் ரொம்ப எப்படி சொல்றது ஆண்டவரோடு ரொம்ப ஐக்கியமாக போக அந்த நாட்கள் எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு முதல் முறையா நான் என்னதான் கேத்தலிக் பேக்ரவுண்ட்லயே எங்க எங்க தாத்தா கூட சர்ச்சுக்கு எங்க பாட்டி கூட சர்ச்சுக்கு எல்லாம் போய் உட்காந்துருந்தாலும் எனக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்க என்ன பேசுறாங்கன்றதுதான் தெரியாது பட் ஒரு ஒரு டிசிப்ளின்குள்ள போய் அமைதியா உட்காருவேன் எழுந்து வந்துடுவேன் பட் ஆனா இந்த விபிஎஸ் குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய உதவியா இருந்துச்சு அப்படி கத்த நடத்தி வந்த முதல் பாதை அது நீங்க சிறு வயதுல விபிஎஸ் க்கு போகும்போது ஒரு நியூ அட்மாஸ்பியர் ஒரு புது ரிலேஷன்ஷிப் அது மாத்திரம் இல்ல ஆண்டோரை பற்றி இப்போதான் நீங்க புதுசா கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க பாஸ்டர் தொடர்ந்து ஆண்டோருக்குள்ள உங்களால வளர முடிஞ்சதா அந்த சிறு வயதுலயே எனக்கு என்னன்னா எங்க அம்மா அப்பா கூட இல்லாததுனால எனக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கம் இருந்துச்சு ஸோ கூட அவங்க இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு அதோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இல்லாம இருந்த ஒரு நாட்கள் எனக்கு ஸோ அப்போ சர்ச்சுக்கு போகும்போது அங்க இருந்த அண்ணன் அவங்க அக்கா அவங்க கூட இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் அங்க அதிகமா போகணும் எனக்கு கிடைக்கிற டைம்ஸ் எல்லாம் அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது அதனால அங்க போகும்போது எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இன்னும் வளர்றதுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் என்ன சாயங்காலம் போனோன்னா உங்களுக்கு பேண்ட் இருக்கும் அந்த பேண்ட் எடுத்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 சந்தோஷம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அன்றைக்குள்ள நான் கடந்து போறதுக்கு அந்த நாட்கள் எனக்கு உதவியா இருந்துச்சு ஸோ இந்த நாட்கள் நீங்க ஆண்டிற்குள்ள வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாஸ்டர் எப்படி நீங்க ஆஹ் உங்களுக்குள்ள என்ன மாற்றங்கள் ஏன்னா என்ன அனுபவங்கள் அது என்ன வயதுல இருக்கும் பாஸ்டர் இப்படி நீங்க அந்த சபைக்கு ஆர்வமா போய் அங்க இருக்கிற பணிகள்லாம் நீங்க ஆர்வமா செய்தது எந்த வயதுல நீங்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் எனக்கு ஐ திங்க் டுவெல் இயர்ஸ் ஸோ எனக்கு நான் போனது முதல்ல எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சர்ச்சு ஸோ அந்த சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அங்க வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல எனக்கு எதுவும் கிடையாது ஸோ எங்க வீட்டு பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு அண்ணா இருந்தாங்க அவங்க வெள்ளிவாக்கத்துல எங்க ஒரு சர்ச்சுக்கு போறேன் நீ வரையாடான்னு கேட்டாரு சரி நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட போனேன் ஸோ அங்க என்னன்னா டெய்லி வந்து ஈவினிங்ல இந்த மாதிரி பசங்க கொஞ்சம் அண்ணனுங்க எல்லாரும் ஒன்னா செய்யறாங்க டெய்லி செய்வாங்க ஸோ அவங்க நைட் எல்லாம் அங்கேயே இருப்பாங்க ஸோ காலையில தான் எல்லாருமே அங்க இருந்து கிளம்புவாங்க ஸோ ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் அங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ நான் எல்லாம் டெய்லி போவேன் அங்கேயாவது வேற வேற ஆளும் அண்ணனுங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க தம்பிங்க மாறுவாங்க நான் நான் வந்து டெய்லி போவேன் டெய்லி சாயங்காலம் ஒரு ஏழு மணிக்கு பேண்ட் எடுத்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நைட் ஒரு ஒன்பது ஒன்பது மணிக்கும் வாசிச்சு பேண்ட்ல ப்ரே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி சாப்பிடுவோம் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது பேசிட்டு இருப்போம் திருப்பி ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு திருப்பி பாட்டு பாடி ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நைட் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் திருப்பி காலையில ஆறு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்துருவாங்க ஆறு மணிக்கு திருப்பி ப்ரேயர் லைஃப் இருக்கும் அந்த ஆறு மணி ப்ரேயர் லைஃப் முடிச்சு அங்கிருந்து உடனே கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துருவேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அங்கே கிளம்புவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கும் எங்க பாட்டத்தை பார்த்தா சரி சர்ச்சுக்கு தான் போறான் வேற எங்கேயும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எதுவும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணல அதுங்க போறதுக்கும் ஸோ அவங்க அந்த நேரத்துல அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம இருந்ததுனால அங்க எனக்குள்ள நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவரோடு கூட ஒன்று இணைவதற்கு அது ரொம்ப பெரிய உதவியா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெறுமை இருந்துச்சு யாரும் என் கூட இல்லை அஹ் அப்பா அம்மா கூட இல்லை அப்படின்ற ஒரு வெறுமையே வந்து எனக்கு அங்க இல்லாத அளவுக்கு அந்த தெய்வ பிரசன்னு எனக்கு அங்க உதவியா இருந்துச்சு அஹ் அதான் எனக்கு சொல்ல தெரியுது வேற எதுவும் அங்க எனக்கு சொல்ல தெரியல அது எப்படி ஆண்டவர் அப்படி நடத்திட்டு போனாரு இன்னைக்கு இப்போ வரைக்கும் ரியலைஸ் பண்ண முடியல ஸோ அந்த சிறு வயதுலேயே நீங்க ஒரு டிசிஷனு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஜபம் வேத வாசிப்பு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை இங்கே தரித்திருக்கவும் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அந்த வெறுமை நீங்கினதையும் நீங்க அந்த சிறு வயதுலேயே உணர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்த நீங்க ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்பொழுது ஒரு சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால உங்களுடைய படிப்பில் நீங்க கவனம் செலுத்தாம போனீங்க அது எதனால பாஸ்டர் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான
என்னுடைய மூத்த தகப்பன் வந்து கொஞ்சம் கடினமா பேசுவாரு அஹ் அடிக்கடி அவர் வீட்டுக்கு வந்து போகும்போது அவர் பேசுற சில வார்த்தைகள் வந்து என்னை ரொம்ப வேதனைப்படுத்தினதுனால எனக்கு படிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம போயிருச்சு ஸோ ஒரு விதமான கோபம் அந்த ஃபேமிலி ஒரு பர்சனல் சுச்சுவேஷன் இருந்ததுனால எனக்கு அந்த படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போல நம்ம வந்து எப்படியாவது ஒரு வேலைக்காவது போயிடலாம் நம்ம படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு நிலை வந்துருச்சு அதனால புக்கை நான் எடுக்கிறதே விட்டுட்டேன் ஸ்கூலுக்கு ஏதோ போவேன் நான் வருவேன் ஆனா நான் படிக்க மாட்டேன் நான் அப்படியே இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலைகள் அந்த நாட்கள்ல இது ஏனோ எனக்கும் தெரியல படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் போகல நான் அப்படியே ஒரு வெறுமைக்கு நேரம் தள்ளப்பட்ட அந்த நாட்கள் அது சோ அந்த நாட்கள உங்களுக்கு இருந்த அந்த அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருந்த அந்த சர்ச் ஃபெலோஷிப் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலையா அந்த சூழ்நிலையில இருந்து நீங்க மீண்டு வருவதற்கு எனக்கு என்னன்னா நான் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் போய் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண மாட்டேன் நான் இது வரைக்கும் ப்ரேயர்ல அங்க போயிட்டு அவங்க எல்லாரும் அவங்க பர்சனல் பாயிண்ட் சொல்லி ப்ரே பண்ணுவாங்க நான் இது வரைக்கும் எனக்காக ஒரு பர்சனல் பாயிண்ட் சொல்லி எனக்காக ஜவம் பண்ணுங்க நான் கேட்டதே இல்லை அவங்க காமனா வரும்போது எனக்காக ஜவம் பண்ணும் போது என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் செட் அப்பார்ட் மட்டும் தான் சொல்லி சொல்லி ஜவம் பண்ணுவாங்களே தவிர என்னுடைய பர்சனல் செட் அப்பார்ட் லைக் ஃபேமிலியோ இல்ல என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட படிக்கிற காரியமோ அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஜவம் பண்ணுவாங்க காமனா ஜவம் பண்ணுவாங்க நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க அப்படி ஜவம் பண்ணுவாங்க நான் போய் எதுவும் ஷேர் பண்ணல ஒருவேளை ஷேர் பண்ணிருந்தா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது எனக்கு அது ஷேர் பண்ண தோணல நான் ஷேர் பண்ணவுமே இல்லை பட் இந்த மார்க்ல நீங்க எடுத்த அந்த பின்னடைவு பின்னாட்கள உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் விட்டு ரொம்ப தூரம் நீங்க விலகி போகிறதுக்கு ஏதுவா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சாட்சியில நம்ம பார்க்கிறோம் பாஸ்டர் சோ இந்த காலகட்டத்துல ஒரு சில ஆஹ் குடும்பத்துல ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தின தாக்கத்தினால நீங்க வீட்டை விட்டு கூட நீங்க வெளியில போனீங்க ஆண்டவரை விட்டும் நீங்க வெளியில போயிட்டீங்க ஒரு மிக துன்மார்க்கமா இப்படி வாழவே கூடாது ஒருத்தர் எப்படி வாழக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு துன்மார்க்கமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டீங்க சோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம நாங்க ஏற்கனவே கேட்கிறோம் எப்படி ஒரு சிறு வயதுல நீங்க போனீங்க தன்னால நீங்க இந்த சபையில ஒரு ஈடுபாடு நல்ல ஜெபிக்க வேதம் வாசிக்க கற்றுக்கொண்டீங்க அந்த நாட்கள்ல நீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்து இப்படி வைராக்கியமா இருந்த ஒரு பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் மற்றபடி ஆண்டவரை விட்டு விலகி ரொம்ப துன்மார்க்கம் இப்படி வாழவே கூடாதுன்னு அந்த அளவுக்கு நான் துன்மார்க்கமா வாழ்ந்த நீங்க அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அஹ் எனக்கு என்னன்னா அது வரைக்கும் வெளி உலகம் பெருசா தெரியாது அஹ் இங்க சரௌண்டிங் ஸ்கூல் படிக்க கூட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை விட்டா சர்ச் இதை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது பட் ஆனா ஒரு வைராக்கியம் என்னன்னா எப்படியாவது நம்மளாவது நம்மளா போயிட்டு சம்பாரிச்சு நம்மளா சாப்பிட்டு நம்மளா எதையாவது பண்ணிக்கலாம் நமக்கு யாரையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு கோவம் அஹ் அந்த கோபத்துல நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போய்ட்டு எங்க போகன்னு தெரியல ஒரு ஒரு கோபத்துல வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தாச்சு எங்க போக என்ன செய்ய அப்படின்ற தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்போ எனக்கு அஹ் ஏதாவது சரி நம்ம சாப்பிடணும் நமக்கு தேவைகள் சந்திக்க போடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அப்ப நம்ம ஏதாவது விட்டு போனா எங்க போனீங்க பாஸ்டர் அப்படி என்ன தை எப்படி ஒரு தைரியம் வந்தது எங்க யாராவது உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்களா வெளியில போறதுக்கு எனக்கு பர்சனலா நான் யார்கிட்டயும் அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அது ஒரு ஒரு ஹேபிட் நான் வெளியில போறப்ப கூட யாரும் சொல்லல நானா போயிட்டேன் வெளியில எங்கேயாவது போயிடணும்னு போயிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப நான் வந்து கெல்லிஸ் அந்த சிக்னல் அந்த சரௌண்டிங் தான் வந்தேன் அந்த அங்க வரும்போது எனக்கு அங்க ஒரு அண்ணன் சொன்னாங்க ஏன்னா இங்க வேலை ஏதாவது இருக்குமா நான் எங்கேயாவது பக்கத்துல அப்படின்னு சொன்னா இல்லடா என்ன இல்ல நான் கொஞ்சம் கஷ்டம் வீட்டுல அதனால நான் ஒரு வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படியா சரி சரி நீ நேரம் அதை போனா அந்த தேட்டருக்கு முன்னாடி குமுதம்னு ஒரு புக்கம் பண்ணி இருப்பாரு அங்க லைன்ல எல்லாம் வேலைக்கு விடுவாங்க போக அப்படின்னு அப்படியே அண்ணன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அங்க போனா சில நண்பர்கள் இருந்தாங்க வீட்டு பக்கத்துல இருந்த ஆட்கள் அங்க இருந்தாங்க நான் தெரியாத மாதிரி வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்தேன் அப்படின்னா சொல்லல நானும் தெரியாத மாதிரி என்ன பண்ண அப்படின்னா என்னடா நான் வேலைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்றேன் என்னடா படிக்கலையா நீ ஏன் வேலைக்கு வரேன்னு கேட்டேன் இல்லண்ணே அஹ் நான் கரசுல படிச்சுக்கலான் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் வீடு சூழ்நிலை சரியில்லை நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அந்த குமுதம் புக் கம்பெனில தான் முத முதல் நான் வேலைக்கு போனேன் அங்க நைட்ல வந்து புக்கு லாரியில லோட் பண்ணும் எனக்கு அந்த வேலை கிடைச்சது சரி சந்தோஷமா அந்த வேலைக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் வேலை செஞ்சா கூலி கிடைக்கும் ச
ஒரு நாள் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து வந்துருவேன் நான் வேலைக்கு போறேன் நான் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிடுவேன் சோ அதுக்கப்புறமா இவன் சரி எப்பயோ வரா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் திருப்பி மொத்தமா வராம போயிட போறான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன எதுவும் சொல்லல அதுக்கப்புறமா நானு ஒரு ஒரு கம்பெனியில ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அது அந்த கம்பெனில ஆஃபீஸ் பாய் வேலை இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டேன் சரி பகல்ல அங்க வேலை செஞ்சுக்கலாம் ராத்திரில இங்க வேலை செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு இடம் கிடைச்சிருச்சிங்க ராத்திரில இருக்கிறதுக்கு பகல்ல அங்க வேலை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டேன் அங்க போனா எனக்கு ஆஃபீஸ் பாய் வேலை இல்லை ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை தான் இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு அப்போ ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை என்னன்னு தெரியாது ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை தான் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நான் சரி சார் நான் செய்யறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் போனா எனக்கு ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை என்னன்னு தெரியல ஒரு தம்பி என்ன வாங்க இந்த ஃப்ளோர் எல்லாம் மாப் பண்ண வேண்டிய அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு மாப் ஸ்டிக்கை பிடிச்சி எப்படி மாப் போடுறதுன்னு தெரியல துடைக்கணும்னு சொன்னாங்க தெரியல அப்போ எனக்கு ஒரு அண்ணன் சொன்னா புதுசு ஆடைட்டார் ஆமா சூப்பர்வைசர் வர போறான் நீங்க வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த மாப் ஸ்டிக் எப்படி பிடிக்கணும் எப்படி மாப் பிடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க பகல்ல அங்க வேலை செஞ்சேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபீஸ் பாய் என்ன வரல அப்போ அங்க இருக்க ஒரு கேட்டாரு நீ கொஞ்சம் பேங்க் வரைக்கும் போயிடுறேன்னாரு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் போனேன் அங்க செல்லான் ஃபில் பண்ணி அவர் கொடுத்து தப்பா கொடுத்துட்டாரு அவர் சொன்னாரு நீங்க திருப்பி வாப்பான உனக்கு எழுதி தரேன்னு எத்தனை பேர் இல்லைனா எனக்கு எழுத தெரியும் நானே எழுதி வேணா செல்லான் போட்டுமானாரு சரிப்பா நீ போட தெரியும்னா போட்டு நீ கவுண்டர் செல்லான் வாங்கிட்டு வந்தாரு சரினா எழுதி நான் போட்டு கவுண்டர் செல்லான் எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்கட்டும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னா நான் படி படிச்சிருக்கேன் ஆமா சார் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அப்படியா சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து அவர் வரலன்னு நான் ஆஃபீஸ் பேயா போட்டாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜரு என்ன உன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா இருக்கு நல்லா பேசுறது இங்கிலீஷ்ல பேசுற அப்படின்னாரு இல்ல சார் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் படிச்சேன் ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுவேன் சார் அப்படியா சரி நீ படிக்கிறியா நேரம் அவர் ஹெல்ப் பண்ணாரு ஸோ அந்த ஹெல்ப் வச்சு அங்க இருந்து படிச்சேன் அதுக்கப்புறமா நிறைய அந்த அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய ஏஜென்சியில இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏஜென்சியில மாத்தினா அது வந்து பேங்க் ஸோ எந்த ஏஜென்சி மூலமா ஹவுஸ் அங்கே ஆஃபீஸ் பாய் வேலைக்கு போனோம் அதே பிரான்ச்ல மேனேஜரை வர வரைக்கும் உழைச்சேன் ஸோ அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட விதத்துல ஒரு போராடி ஜெயிக்கணும்னு ஒரு ஒரு வெறி இருந்துச்சு அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்தேன் அப்படி அந்த வந்துட்டு இருக்கிற நாட்கள்ல பணம் பணம் உங்களுக்கு குறைச்சல் இருந்திருக்காது உங்களுக்கு திரும்பி நண்பர்கள் ஆமா எனக்கு <laughs> 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 அந்த ஜபம் அப்படின்னு ஒரு 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 பாயிண்ட்ல எனக்கு எதுவுமே இல்லை எங்க அம்மா எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க தம்பி நீங்க வந்து ஜபம் பண்ணுங்க இங்க பக்கத்துல சர்ச்சுக்கு போங்க அதான் சரிம்மா போறேன் எனக்கு அந்த ஆண்டோட அன்பு இருக்கும் பட் ஆனா அவங்க கேட்கிற அந்த கேள்விகளுக்கு நான் தட்டி கழிச்சுட்டு அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் இது கிடையில என்னைக்காவது நீங்க ஜோம் பண்ணிருப்பீங்களா இந்த நாட்கள்ல இல்ல பட் பாச தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னால நீங்க நல்ல ஒரு அவைக்குரிய லைஃப்ல இருந்தீங்க இப்போ டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் நார்த்னா சவுத் ரெண்டு வெவ்வேறு டைரக்ஷனுக்கு மாறுறதுக்கு காரணம் என்ன பாஸ்ட் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க எப்படி அது எப்படியாவது அப்படியே அந்த அன்பு குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கணும் இல்லையா திடீர்னு ஓவர் நைட் ஆண்டர் மேல இருந்த அன்பு குறைஞ்சிருக்காது சோ எப்படி அந்த ஒரு மாற்றம் வந்தது நீங்க என்னைக்காவது உட்காந்து யோசிச்சிருப்பீங்க என்னுடைய பாவம் அவர்கிட்ட சேர முடியாத அளவுக்கு எனக்கு நான் அவ்வளவு பெரிய பாவி நான் ஆண்டு விட்டுல போவே முடியாது நான் இவ்வளவு ஒரு துர்மார்க்கமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு வந்துருச்சு சோ அதனால எனக்கு நார்மலாவே எனக்கு ஆரம்பத்துல என்னன்னா என்னுடைய தேவைக்காக ஆண்டோட ஜவம் பண்ண கூடாது ஏதோ ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள பதிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் நான் அண்ணங்க கூட இருக்கும்போது ஜவம் பண்ணும் போது கூட எனக்கு இந்த தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லிருக்கவே மாட்டேன் சோ அதனால எனக்கு தேவைக்காக ஜவம் பண்ண கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள எப்படி பதிஞ்சிதுன்னு தெரியல அது பதிஞ்சிருச்சு அதனால நான் அப்படி ஒரு ஜபமே எடுக்கல இதுக்கப்புறம் இப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்படி ஒரு பெரிய பாவி நம்மள ஆண்டோட்ட போய் ஜபம் பண்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளேயே ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் இருந்துச்சு சோ அந்த கான்சியஸ்னால அவரிடத்துல என்னால சேர முடியல அதுக்கப்புறமாவும் என்னால வந்து அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துட்டோம் எனக்கு ஆனா ஆண்டவர் தான் ஏசு தான் எனக்கு வேற எதுவும் இல்லை பட் ஆனா அவர்கிட்ட போக முடியாது நம்ம வந்து நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு அப்படின்னு ஒ
ஒரு நான் சொசைட்டில ஒரு நல்ல சூழ்நிலை என்னோட தேவைகள்லாம் சந்திப்பிச்சு அப்பயே எனக்கு தேவையான காரு என்ன தனியார் வீடு அளவு அந்த அளவுக்கு நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் லெவலுக்கு முயற்சி உயர்வதற்கு என்ன மாதிரி முயற்சி நீங்க எடுத்திருப்பீங்க அந்த டைம்ல ஒருத்தருடைய கண்கள்ல உங்களுக்கு தயவு கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அப்பெல்லாம் கூட இது கர்த்தர் நமக்கு செய்யற ஒரு நன்மை அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கல இல்ல என்னாலோட நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க அந்த யோசனை கூட இல்ல எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா ஆண்டவர் அப்படின்ற ஒரு யோசனையே என்னுடைய பாட்டுல இல்ல அப்படின்னு ஆனா எனக்கு என்னன்னா யாராவது தேவைப்பட்டா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எதனால ஒரு ஏன்னா நான் அந்த சூழ்நிலை கடந்து வந்ததுனால எல்லா மனுஷனோடும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேஷுவலா சொல்லுவாங்க டே நீங்க சந்தோஷமா இருக்கும்போது என்ன கூப்பிடுறீங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு கஷ்டமா தயவு செஞ்சு என்ன கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எனக்குள்ள இருந்துச்சு சோ அதனால எனக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் இந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு கடவுளும் தேவைப்படல அந்த சிச்சுவேஷன் இல்ல சரி இப்ப எப்ப கருத்துற உங்களை தேடி வந்தாரு இப்போ இது என்னன்னா எனக்கு வந்து பேங்க்ல நல்ல இன்கம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பணம் கையில இருந்துச்சு இன்சென்டிவ்ஸ் அதுன்னு எக்கச்சக்கமா கையில காசு வரும் என்ன செய்ய அப்படின்னு தெரியல அப்போ சரி ஒரு பிசினஸ்ல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னரா இருந்துட்டு பிசினஸ் பண்றவங்க கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவங்க கூட நான் டைப்ல பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நான் டைப் போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் ஒருத்தவங்க சீட் பண்றாங்க என்ன ஒரு மாதிரி இன்சல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் கோவம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு எங்களுக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் வந்து நான் சண்டைக்குள்ள போக வரும் ஸோ அது நிமித்தமா ஒரு தவறான ஒரு முடிவு எடுத்தேன் ஒரு கோபத்துல தவறான சில சூழ்நிலைகள் சில பாதைகளுக்குள்ள போக வேண்டிய நிலம வந்துச்சு அதை வந்து என் மேல போர்ட்ரேட் ஆகி அதுக்காக நான் சிறைச்சாலைக்கு போக நிலமை வரைக்கும் தள்ளப்பட்டேன் ஸோ அங்க போகும்போது எனக்கு வந்து என்னன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஏன்னா என்னுடைய சம்பாத்தியங்கள் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த சூழ்நிலையில நான் ஜெயில இருக்கும்போது என்னை பார்க்க யாருமே வரல அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விரத்தி கூட இருந்த ஒருத்தம் கூட வரலையே நம்மளை பார்க்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் ஒருவேளை வந்திருந்தா நான் திரும்ப ஆர்டர் பிடிச்சிருப்பேன்னு சொல்ல தெரியல இப்போ முதல் நாலு நாள் எனக்கு யாருமே வரல நான் அது வரைக்கும் அந்த நான் உட்கார்ந்த இடத்துல எழுந்துக்கல அந்த மாதிரி இருந்தேன் ஒரு மாதிரி பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் எதிர்பார்க்காத ஒரு பயங்கர திருப்பம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்குள்ளேயே ஒரு கெல்டி கான்சியஸோட போய் நேரம் ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க வந்து இயேசப்பா யாரும் எனக்கு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அவசியம் கிடையாது நான் என் வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சு என்னை ஏத்துக்குங்க நீங்க ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு தெரியும் என் பாவங்களை நீங்க மன்னிப்பீங்க என் அக்கிரமங்களுக்காக நீங்க சிலுவையில் அதிகப்பட்டிருக்கீங்க என்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க என் லைஃப்ல நான் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட பாவ வாழ்க்கைக்கு போக மாட்டேன் நானே போய் முட்டி போட்டு ஜோமனி அழுதேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பீஸ் வந்துருச்சு எனக்குள்ள ஸோ அப்போ வந்து எங்க அம்மா என்னை பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க எங்க அம்மா வந்தவுடனே என்ன சொன்னாங்க தம்பி நான் நாலு நாளும் கோர்ட்ல தான் பாருக்கிறேன் உன்னை எப்படியாவது வந்து வெயில் எடுக்கணுன்றதுக்காக நாங்க கோர்ட்ல மூவ் பண்றேன் எனக்கு வந்து உங்களை இப்படி வந்து பாக்கணும்ல எனக்கு தெரியாது ஒருத்தர் ஒரு அங்க ஒரு அங்க ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க எனக்கு கோர்ட்ல பிள்ளைய போய் பாத்தீங்களா முதல்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்க முடியுமான்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லம்மா இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் என்னை யாராவது இருந்து பாப்பாங்களான்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு எனக்கு இப்ப அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்ல எனக்கு ஆண்டோர் என் கூட இருக்கிறாரு யாருமே இல்லைனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இனிமே இருக்கு நான் ஆண்டோர் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்க அம்மா ஆண்டோ இருக்காங்க அந்த நன்றி சொல்லிட்டு அதை மூவ் பண்ணாங்க டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த துன்மார்க்கமான லைஃப்ல நீங்க இருக்கும் பொழுது உங்க அம்மா உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு போங்க அப்படியெல்லாம் அட்வைஸ் கொடுத்துருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா பாஸ்ட் இப்போ அந்த நாட்கள் நீங்க அசட்ட பண்ணியிருந்தீங்க பட் அவங்க வேற என்ன முயற்சி பண்ணாங்க உங்களை ஆண்டருக்குள்ள மீண்டுமா கொண்டு வர எங்க அம்மா என்கிட்ட சொன்னது நான் கடைசியாக சிறைச்சால் இருந்தபோது நம்பி இந்த வருஷம் மட்டும் நான் நூறு நாள் உபவாசம் போட்டுக்கணும் உனக்காக மாத்தி ஏன்னா இந்த குடும்பத்துல நான் ஒன்னு கைட் பண்ணியோ இல்ல வேற யாரோ சொல்லியோ நீ சர்ச்சை பண்ணு நீ ஆண்டவர் தெரிஞ்சு கொண்டேன் ஆனா ஆண்டர் ஒன்று விட மாட்டா
நம்ம உலகம் முழுவது ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவன் நஷ்டப்படுத்தினால் என்ன லாபம்ன்ற மாதிரி நம்ம இந்த சம்பாத்திய மாத்திரம் நம்மளை கண்டிப்பா நம்மளை வந்து எவ்விதத்தினால் நம்ம செய்யணும் இன்னும் துர்மார்க்கமாக தான் போயிருப்போம் அண்ட் நம்ம நன்மை தான் செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நான் அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுதான் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்க அம்மா மிக முக்கியமான காரணம் வைராக்கியமா மீண்டும் வெளியில வந்த பிறகு இருக்க முடிஞ்சதா பாஸ்டர்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு மோசமான எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு பேங்க்ல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா திருப்பி அந்த மேனேஜர்ன்ற மாதிரி பொசிஷன்ல நீங்க போக முடியாது நார்மலா வி கேன் கிவ் சம் லைக் பிரான்ச் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க அப்பயும் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க என்பிஎஃப்சில் தான் போக முடியும் பேங்கிங்ல வர முடியாது அப்படின்னா சரி ஓகே ஏதோ ஒன்று கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அப்போ அந்த ஆரம்ப நாட்கள் நான் யாரெல்லாம் பாக்கணும்னா எல்லாருக்கும் சூசைட் சொல்லுவேன் எனக்கு யார் கிடைச்சாலும் சூசைட் சொல்லிடுவேன் எங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் இந்த சாட்சியை சொல்லி அவங்க ஆண்ட்ரோட் நடத்திருப்பாங்க ஸோ அப்போ நிறைய நேரங்கள்ல நான் கிடைக்கிற நேரங்கள் எல்லாம் நான் ஆண்ட்ரோட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு லீவ் கொடுக்க மாட்டான் சில நேரங்கள்ல வெளியில இந்த சாட்சி சொல்ல கூப்பிடுவாங்க எங்கேயாவது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சான்சஸ் கிடைக்கும் போது அப்போ அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா என்னுடைய நான் வேலை ரிசைன் பண்ணிருப்பேன் எனக்கு வேலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பவும் பேங்க்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அப்போ ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் அவரு இந்த பேங்க்ல நான் இருக்கும் போது என்னோட கிளைண்ட்டா இருந்தவங்க சொன்னா சார் உங்களுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்கு அஹ் எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாலேஜ் எனக்கு இருக்கு நான் கன்ட்ராக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டரா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கிறேன் நீங்க என் கூட வந்து சேர்ந்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப்ல நல்ல பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா சொல்றீங்கன்னாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுல இணைஞ்சிட்டு என்னுடைய ஊழியத்தை நான் நல்லா செஞ்சிட்டு இருந்தேன் அஹ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்க அம்மா வந்து திரும்பவும் சொன்னாங்க தம்பி உனக்கு மூணு நேரம் ஒழியும் உன்னுடைய அழைப்பை நீ உறுதிப்படுத்திக்கோ நீ தான் ஆண்டோட்டு ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டோட் நான் அழைச்சாருன்னு நீ தான் சொன்னேன் அதனால நீ உறுதி நான் சொன்னேன் அம்மா வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஊழியம் செய்யறதுக்கு நான் ஏழு நாளும் வந்து ஊழியம் வந்து விட்டுருவேன் இது சும்மா எல்லாம் என்னால வந்து இருக்க முடியாதுமே இன்னொன்னு என்னுடைய தேவைக்காக நான் தசம பாகம் காணிக்கும் யார்ட்டையும் இப்போ கேட்டுட்டு தான் என்னால ஊழியம் செய்ய முடியாது நான் என் வேலையை செஞ்சுக்கிறேன் பவுல் தன் ஆகாரத்துக்காக கூட இருந்தாருன்னு சொல்லியா அந்த மாதிரி நான் இருந்துக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கிரிப்ல நான் இருந்தேன் ஆனா அது மாதிரி வரும்போது தான் அந்த எச்பிஎஸ் ஊழியம் எனக்கு வந்து ஏழு நாளும் முழுக்க முழுக்க நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த சிலபஸ் முடிக்க முடியும்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்படி இருந்துட்டு நான் திரும்பவுமா வந்து ஜவம் பண்ணும்போது திருப்பி அடுத்த ப்ராஜெக்ட ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எனக்கு சமாதானமே இல்லை அப்போ ஆண்டர் சொன்ன வார்த்தை நான் ஏழு நாள் ஊழியர் தானே வேலையை விட்டுறேன்னு சொன்னேன் இந்த ஆறு மாசம் என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட நைட்டை தூங்குறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் டைம் இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு நேரம் போனேன் ஸோ அப்போ அந்த நாட்கள நான் இனி நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க ஆண்டருக்கு தான் சொல்லிட்டு நம்ம ஒப்பு கொடுத்தேன் இது நாள் வரைக்கும் கத்தவ நடத்திட்டு வராது பட் ஆனால் அந்த ஆரம்ப நாட்கள்ல நான் அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து சொன்ன பாருங்க சில டைம்ஸ்ல நான் வெளியில வரும்போது டெம்டேஷன்ஸ் கூட தள்ளப்படுவேன் ஏன்னா நான் பழைய பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்தா மீண்டு வந்தேன் ஆனா சிறைச்சால ஒரே நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் பட் ஆனாலும் எனக்குள்ள சில டெம்டேஷன்ஸ் வரும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாவ வாழ்க்கை யாராவது பக்கத்துல இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு உடனே கொஞ்சம் மாதிரி மைண்ட் டைவர்ட் ஆகும் உடனே நான் அங்கிருந்து கிளம்புவேன் அஹ் அங்கிருந்து நான் ஜவம் பண்ணுவேன் அதுல இருந்து வெளியில வருவேன் பட் ஆனா அஹ் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எனக்குள்ள இல்லைனாலும் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு பெரிய நெருக்கம் இல்லை நான் போய் யாருக்காவது சொல்லுவேன் ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்காக நான் பேசுவேன் அவங்களுக்காக நான் சொல்லுவேன் பட் ஆனா என்னுடைய பர்சனல்ல ஒரு ட்ரைனஸ் நான் நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் என்னால வந்து சொன்ன வார்த்தையில நான் ஸ்டெபனா இருக்க முடியல லைக் நான் வந்து இனி இதை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னா அந்த கன்விக்ஷனுக்குள்ள என்னால இருக்கவே முடியல எனக்கு நல்லாவே தெரியுது நான் வந்து இதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றேன் ஆனா அந்த கன்விக்ஷனுக்குள்ள இல்லை செஞ்சாதான் தப்பா என்ன செய்யலனாலே நம்ம வந்து ஒரு வேலை அவங்க ஸ்மோக் பண்றவனை பார்த்து நமக்குள்ள சரி எடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சா தான் நமக்கு இருக்கிற பாவம் தானே அப்படிதானே உங்க வசனம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு போராட்டம் இருக்கதா செஞ்சுது நான் உடனே ஆஹ் அழகா நான் வந்துட்டேன்னு
சோ பரிசுத்தாவின் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த வார்த்தை என்ன ரொம்ப ஆழமா தோன்றுச்சு நம்மளுடைய பலன் நம்மளுடைய சுயத்துல இல்லை நம்மளால வந்து நம்மளா இதெல்லாம் செய்யாம இருந்துட முடியும் அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஆவியானவர் தான் நமக்கு இதுல உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் சரண்டானா அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிரப் அதுக்கப்புறமா அப்படி ஒரு டெம்டேஷன்ஸ் என் லைஃப்ல இல்லவே இல்லை அஹ் இவ மட்டுமா என்னுடைய வாழ்க்கைன்னா எனக்கு அப்போ இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசாம எனக்கு பேச தெரியாது சோ அப்படி போயிருச்சு என் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி ஸ்டாப் ஆச்சு ஒரே நாள் நடந்ததா இட் வாஸ் கிராஜுவல் சேஞ்ச் போக <laughs> கூடாது <laughs> அதெல்லாம் நான் இழந்து போயிட்டேன் அந்த நாட்கள் எல்லாம் எனக்கு மீன் நாட்கள போயிடுச்சு அதனால இதை பாக்குற வாலிபு அப்படிங்க இந்த காரியங்கள் நீங்க இழந்தே போக கூடாது அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நான் பதிமூணு வயசுல அபிஷேகம் பண்றேன் எனக்கு அந்த அபிஷேகம் என்னைக்கும் சொல்லுவாங்க மிக என்னைய வந்து அன்னிய பாஷையினுடைய வரங்களை அன்னைக்கு நான் அந்த இடத்துல பெற்றுக்கொண்ட போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க விதவிதமான பாஷைகள் வரங்கள் எல்லாம் இருக்குப்பா அப்படின்னா சொல்லிருக்காங்க பட் ஆனா எனக்கு இப்ப எனக்கு அப்படி இருந்ததை கூட என்னால யோசிக்க முடியல எனக்கு அப்ப நான் எப்படி இருந்தேன் இன்னொருத்த சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி இருந்தேன் எனக்கு தெரியல தேவனை மேல வைத்திருந்த அன்பினால அந்த பெற்றுக்கொண்ட அந்த அபிஷேகத்தினுடைய அளவு அந்த நிறைவு கோல் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரியல நான் சில நேரங்கள் அழுதுருக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு வாட்டி நான் வந்து ஆஹ் என் ஒய்ஃப் கிட்ட நான் சொல்லி ஆஹ் நம்ம பச ஜஸ்டின் இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னதானே நான் சின்ன வயசுலேயே ரசிக்கப்பட்டேன் அப்படியே அப்படியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா யோசிச்சேன் ஒருவேளை நான் இன்னைக்கு ஒரு வேலை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்படியே நான் ஆண்டோர் பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு பல நாட்கள் நான் ஆண்டோருக்காக பிரயாணம் ஊழியம் செய்திருப்பேன் ஆண்டோரோட ரொம்ப நெருக்கமா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்தை நம்ம இதுல இழந்துட்டோம் ஸோ லைஃப்ல வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நாட்கள் நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஏன்னா என்ன சொல்ல முடியும் வாலிப பிள்ளைங்க தனக்குள்ள பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை எந்த காரணத்தை கொண்டு எந்த சொல்லி இழந்துடாதீங்க அந்த இழந்த நாட்கள் மட்டும் திரும்ப கிடைக்காது நம்ம என்ன வேணா திரும்ப கிடைச்சிரும் ஆனா அந்த அந்த இழந்த நாட்கள்னு இருக்கு பாருங்க அது வந்து எவ்வளவு இணை ஈடு கொடுத்தாலும் அந்த நாட்கள் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது வாய்ப்பே இல்லை அத வந்து அவர் பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு விதத்துல பொறாமன் கூட சொல்லாச்சு நம்ம வந்து அந்த நாட்களை இழந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அண்டரோடே கூட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் இழந்துட்டோமே அப்படின்னு ஒரு என்ன இருந்துச்சு சோ வேற என்ன புதுப்பிச்சுக்கிட்டீங்க பாஸ்டர் உங்க அபிஷேகத்தை புதுப்பிச்சுக்கிட்டீங்க வேற என்ன ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நீங்க புதுப்பிச்சுக்கிட்டீங்க எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது எனக்கு வந்து தமிழ் அதிகமா படிக்க வரவே வராது நான் படிக்கவும் வராது எழுதவும் வராது தமிழ் எனக்கு ஒரு ல ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஸ்கூல்ல எப்படியோ மக்க படிச்சு பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் ஆனா என்னுடைய பைபிள் ரீடிங் தான் என்ன அதிகமா தமிழ் ஆர்வத்தை தூண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது பாச ராபத் சேகர் அவர் என்னால சொல்ல முறைக்கவே முடியாது அந்த இடத்துல ஏன்னா அவர் ஒரு ஒரு பாஸ்டரா மாத்திரம் இல்லை நான் அவரை உரிமையா அப்பாண்ட கூடுவேன் அது எனக்கு தெரியாமே அப்படி ஒரு கூப்பிட ஆரம்பிச்சேன் அவரை அவர் பேசும் போது எனக்கு நிறைய நேரங்கள்ல அந்த பைபிளை இப்படி படிக்க முடியும் இந்த டைரக்ஷன்ல படிக்க முடியும் அந்த லாங்குவேஜோட பில்டு கூட நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சது அப்ப நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஆவியானவர் அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு கொடுத்தார் இன்னைக்கு நான் தமிழ பிரசங்கம் பண்றேன் தமிழ ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் ஆஹ் இங்கிலீஷ் கூட என்னன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து வெளியில இருந்ததுக்கும் இங்க இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இதுக்கப்புறமா அந்த பைபிள் மூலியமா நான் கற்றுக்கொண்ட நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கும் நான் பிளேஸ் பண்ணும் போது சில வேர்டு என்கிட்ட அப்படியே பேசும் அது அது வந்து அந்த எப்படி சொல்றது அந்த லாங்குவேஜோடைய அந்த விஷயம் ஆவியானவர் மூலியமா தான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அந்த அன்பு இருந்தா அந்த அந்த லாங்குவேஜ் மேல ஈர்ப்பு இருந்தாலும் அந்த அதையே எனக்கு ஆவியானவர் தான் கொடுத்தா சொல்ல முடியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா புதுப்பித்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கே இன்னைக்குதான் என் மனைவிக்கு இதனுடைய சாட்சி தெரியும் எங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் நான் அதிகமா வெளியில ஏதாவது அப்பப்போ செய்திகள் அங்கங்க சில துணுக்குகள் தான் பேசியிருப்பேன் வேற எங்கேயும் நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய சாட்சிகளை சொன்னதில்லை 
அப்போ ஒரு வேலை இன்னைக்கு என் பிள்ளைங்க கேட்கும் போது இந்த சாட்சிகள் அவங்களுக்கும் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஸோ கத்த நல்ல வேற அந்த அளவுக்கு ஒரு புதுமையான வாழ்க்கை தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல எல்லாமே புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் பேசுகிற வார்த்தைகள் நான் நடக்கிற நடைகள் எனக்கு வந்து யாரையுமே மரியாதையே பேச தெரியாதுங்க நான் வெரி ஃப்ரேங்க்லி அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கோவம் வந்துச்சுன்னா எப்படி சொல்றது காவல்துறையில் இருக்கவங்களை கூட கை நீட்டி அடிச்சிருக்கிறேன் நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு கோவம் வரும் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் பட்ட வாழ்க்கை இன்னைக்கு யாராவது அடிச்சா கூட அமைதியாக சூத்திரம் மட்டும் வந்துடுவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் ஆண்டவர் புதுப்பித்திருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய சாட்சியின் அடிப்படையில நம்மளோட கூட பேன் ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஒரு சில பேனலிஸ்ட் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புறேன் அவங்க உங்களிடத்துல ஒரு சில கேள்விகளை கேட்க காத்துட்டு இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் சோ நம்மளோட இன்னைக்கு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது ஹேனா பிரேசலோட ஹேனா சுஜாதா பிரேஸ்லாட் சுஜாதா தெரிஞ்சிட்டு <laughs> நம்ம ஏசப்பா கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாவத்தை விடுவிக்கணும்னு போக்குறோம் ஆனா அந்த பாவத்துல இருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியல சோ நம்ம எப்படி அந்த பாவத்தை இருந்து வெளியே வரணும் அத பத்தி உங்க ஐடியா என்ன ஷேர் பண்ண முடியுமா பாஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில தான் நான் அங்க சிறைச்சாலையில நான் சரண்டர் பண்ணேன் இப்ப நானா போய் சரண்டர் ஆகல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு தேவைப்படுது சரண்டர் ஆனேன் ஆனா நான் சரண்டர் ஆனதுக்கு பிறகு கூட என்னால் முழுசா எல்லா பாவ வாழ்க்கையும் விட்டு இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை விட்டு நினைவுகளை விட்டு வெளியில வந்து வர முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஒரு வார்த்தை பவுல் சொல்லுவாரு எங்களுக்கும் கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு அவசியம் இல்லை எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவரை போதுன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் நிதானிக்க ஆரம்பிச்சு நான் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சேன்னா ஆண்டு வரை எனக்கும் அப்படிப்பட்ட சிந்தை எனக்கு தாங்க ஒண்ணு பேர் நான்காவது அதிகாரம் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கும் மாம்சத்துல இனி போராத போராடாதபடிக்கு தன்னுடைய முடிவு வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கையில ஜெயமா வாழ முடியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு காரணம் ஆவியானவரா மாத்திரம் தான் இருக்க முடியும் கண்டிப்பா நம்ம பலத்துல நம்மளால பாவம் இல்லாம வாழ முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது எனக்கு முதல்ல கிருப ரெண்டாவது ஆவியானுடைய உதவி இது இல்லாம நம்மளால ஒரு பரிசுத்த வாழ்வு வாழ முடியாது நம்ம சுயபலத்திலேயோ இல்ல வந்து நாம இந்த பாவத்தை விட்டுடலாம் நாம இந்த பாவத்தை நம்ம செய்யவே கூடாது இந்த நியூ இயர்ல ரெசல்யூஷன் எடுப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து நாளைக்கு ஜிம்முக்கு போகணுவாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் போவாங்க மூணு நாள் போவாங்க விட்டுருவாங்க இதை செய்யவே மாட்டேன்னு வாங்க அதுக்கப்புறமா செஞ்சிருவாங்க அது அது உலகத்தாருடைய வாழ்க்கையில ஏன் செய்ய முடியல அவங்களால அப்படின்னா அவங்களுக்கு நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த பாக்கியம் அந்த ஆவியானவர் இல்லை அந்த கிருபை இல்லை நமக்கு கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்கிறான் தமிழத்துல வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நீங்க கேட்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டான்னு கேட்டீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை கேளுங்க அவர் மாத்திரம் உங்களுக்குள்ள இருந்தா போதும் சகல சத்தியத்துல அவர் வந்து நடத்தி முடிப்பார் அபிஷேகம் பெற்றுக்கிறாங்க பாவத்துல இருக்கிறாங்க பாவத்தை விடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா பாவம் அவங்களுக்கு பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அவங்க பாவத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ ஏதோ ஒண்ணு ஆக மொத்தம் அவங்களால விட முடியல இப்ப அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆஹ் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் நாம வந்து நம்முடைய ஆவியானவர் வந்து இத பாவம் அப்படின்ற கண்டித்து உணர்த்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நமக்கு தருவார் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க ஏற்கனவே நம்ம வாழ்க்கையை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னா அந்த உணர்வே உங்களுக்குள்ள இருக்காது நீங்க எப்ப வந்து இது பாவம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒருவருடைய பிரசங்கத்திலேயோ அல்லது நம்ம வேதத்தை தியானிக்கும் போதோ இல்ல யாருடைய வாழ்க்கையில இருந்து வர இம்பாக்ட்னாலேயோ தான் சில நேரங்கள்ல நமக்கு தெரியாமே நம்ம இப்படி ஒரு பாவத்துல இருக்கிறோம் தெரியும் சில விஷயங்கள் துணிகரமா அந்த பாவத்துல இருப்பாங்க அந்த பாவத்தினுடைய உணர்வு அவங்களுக்குள்ள இருக்காது 
அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா நீங்க ஆவியானவர் உங்க வாழ்க்கையில ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர் நீங்க அந்த பாவத்தை செய்யும் போது உங்களை எப்படி சொல்ல தடுத்து நிறுத்துவார் எங்களை தீமையிலே விழவிடாதையும் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு நம்ம ஜெபிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த தீமையில விழவிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கிற ஜபத்துக்கு உதவியாக ஆவியானவர் வந்து தீமைக்கு நம்மளை விளக்கி நம்மை நடத்த அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் அந்த டெம்டேஷன்ஸ் நமக்குள்ள வராதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட பாதைகளை நம்ம நடத்தாம நம்ம பாதுகாக்கிற நல்ல தேவன் நம்ம இடத்துல நமக்கு உண்டு ஓகே ஸோ பாஸ்டர் இப்போ உங்களுடைய சாட்சியில சொல்லும் பொழுது நீங்க ஆண்டவரை அறிந்திருந்தும் ஒரு பாவ வாழ்க்கையில நீங்க போனீங்க இப்படி ஆண்டவரை அறிந்திருந்தும் பாவ வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களை எப்படி ஆயினும் வளையில மாட்டாதவங்களை தூண்டு இல்லையாச்சும் போட்டு ஆண்டவர் அவங்கள மீட் எடுத்துருவாரா எப்படி ஒரு சிலருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்குது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா இன்னொரு சான்ஸ் அதை குறிச்சு உங்க கருத்து என்ன முதலாவது குலையுன்னு போர்ல விடுவிக்க கூடுமானால் விடுவி இப்ப நமக்கு வந்து அந்த பாதையில கடந்து வந்திருக்கிறதுனால நாம இன்னொரு மனிதனை பார்க்கும் போது கண்டிப்பா இவங்க எப்படியாவது இதுல இருந்து அவங்க பிடுங்கி எடுத்துடணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் நம்ம நல்ல ஒரு போராடி ஒரு ஜபிக்கிற ஒரு ஜப அனுபவம் அவங்களுக்காக திறப்புல நிற்கிற அவர்களுக்காக கண்ணீர் விடுகிற அந்த ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ள இருக்குமானால் உண்மையாகவே நம்ம ஜபத்துக்கு கத்தர் பலன் கொடுப்பார் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் தேவனை அறிகிற அறிவை அடைந்த பின் பாவம் செய்வான் ஆகில அவன் முன்னிலைமையிலும் அவன் பின் நிலைமை அதிக கேடுள்ளதா இருக்கும் அந்த பாதையில போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு அந்த அன்பை விட்டு விலகி போனா அவங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகும் அப்படின்றத உணர முடியும் அப்ப அந்த உணர்வு அப்படிப்பட்ட மனிதனை எப்படியாவது மீட்டெடுப்பதற்கு அவங்க திறப்புல நிற்பாங்க சோ இன்னொரு மனிதனுடைய ஜபம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரசிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படி பார்க்கும் போது உண்மையான ரசிப்பின் அனுபவமும் ஆவியானவருடைய உதவி அவங்களுக்குள்ள இருந்தனா கண்டிப்பா ஆவியானவர் உணர்த்தி ஜெபிக்க வச்சாருனா அந்த ஜப ஆவி அவங்களை மீட்டெடுத்துரும் அஹ் அப்படி போனவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து அஹ் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அவங்க செய்யறது தப்புன்ற உணர்வு இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த குற்ற மனசாட்சி அவங்க இருதயத்துல இருந்துட்டே இருக்கும் அது இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது அது இருக்கும் ஆனாலும் அத வந்து அஹ் பெருசுப்படுத்தாம அவங்கள வந்து அப்படியே வேற ஒரு ட்ராக்கு அது கொண்டு போயிட்டு இருக்கும் அத அவங்களால வந்து அதை விட அதிகமான காரியங்களை பிளெஸிங்ஸ் அதுல கொடுக்கும் பொழுது இந்த குற்ற மனச உணர்வு அவங்களுக்கு அவங்களுடையனா <laughs> 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 ஒருவர்ந்து <laughs> ரெண்டாவது அதை அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேவர்களை போல மாறிடுவீங்கன்னு சொன்னா அவங்க படைக்கப்பட்டதே தேவனை போல தான் படைக்கப்பட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த ரெண்டாவது போய் மூணாவது அவங்க தங்க நிர்வாணி என்று உணர்கிறாங்க உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் கேட்பாரு உங்களுக்கு நிர்வாணி என்று உங்களுக்கு சொன்னவன் யாருன்னு கேட்பாரு சோ இத பாவத்தை செய்ய வச்சது முதல்ல அவன் தான் அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது நம்மள பாவி என்று சொல்லி அவரிடத்துல சேர முடியாத அளவுக்கு அந்த கில்ட்டி கான்சியஸ் குடுக்கறது அவன் தான் முதல்ல அவனேதான் பாவத்துல தள்ளுவான் அவன் தான் இது ஒண்ணுமே இல்ல ஏன் ஊர் உலகத்துல யாருமே பாவம் செய்யலையா இப்பெல்லாம் ஒரு மனுஷனால வாழவே முடியும் இதெல்லாம் ஒரு பாவம்னா போக வேண்டியதுதான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்களை கொடுத்து அந்த பாவத்தை செய்ய வச்சு அந்த பாவம் நம்ம செஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த பாவத்தினுடைய கில்ட்டி கான்சியஸ வச்சு நம்ம ஆண்டு சேர முடியாதுக்கு தடை பண்ணுவோம் அவனுடைய தந்திரம் வந்து 
சில நேரங்களில் ஒருவேளை நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டு பாவத்தில் விழுந்தாலும் இந்த ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் வந்து உங்களை பாவின்னு சுட்டி காட்டியே அவனோட சேர முடியாம பண்ணுவான் நம்முடைய எல்லா பாவங்களுக்காக அக்கிரமங்களுக்காக அநியாயங்களுக்காக என் தேவன் சிலுவையில வந்து மறித்திருக்கிறார் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவியின் நிமித்தம் உண்மையிலேயே நமக்குள்ள அந்த மனம் திரும்புதல் வருமானால் கத்தர் ஜெயத்தை கொடுப்பார் ஆனா அந்த கான்சியஸ் வராத அளவுக்கு பிசாசு போராடுவான் ஜாக்கிரதையா இருந்தீங்க நானு அவ்வளவுதான் இங்க சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துல தொடர்ந்து <laughs> இருக்காங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 இப்படின்றது அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் பட் ஆனா அப்படி நடக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா அவங்களால அதுல வந்து நடக்க முடியாது அது ஏன் நடக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்க சொன்ன அந்த பர்சனல் கனெக்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து அதிகமா நம்ம யாரோடு நேரங்களை செலவு பண்ணுகிறோமோ நம்ம அவங்கள மாதிரி தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஒரு மனுஷன் கிட்ட புதுசா யாருக்கே பழகுறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் தொடர்ந்து பழகுறீங்க எல்லாரும் விட இவங்க கிட்ட தான் நீங்க பழகிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் வேற நிறைய நண்பர்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் புதுசா ஒரு கிடைச்ச ஒரு தொடர்பு அவர்கிட்ட நீங்க காலையில சாயங்காலம் மாலையில மாலையிலன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கிறீங்க அவர் கூட உங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாமே அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து அவர் பேசுற வார்த்தைகள் இருந்து அவருடைய செயல்ல இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிடும் அவர் உங்களுக்கு தெரியாம அவங்க பேசுற ஒரு வார்த்தை உங்களை அறியாமே தொடர்ந்து உங்க வாயில வர ஆரம்பிக்கும் நீங்க இத்தனை வருஷமா உங்க அப்பா அம்மா கூட வளர்ந்திருப்பீங்க உங்க பழக்க வழக்கம் நேரமா இருந்திருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு நாள் ஒரு மனிதன் கூட இருக்கும் போது அந்த மனிதனுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து அவர் பேசுற ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து உங்களை பற்றி பிடிச்சிக்கிது அப்ப நீங்க ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சர்ச்சுக்கு போறவங்க ஜவம் பண்றவங்க பயில் படிக்கிறவங்க ஆண்டவர் யாருன்னு தெரியாதவங்க எல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே நல்லா ஆவியானவர் வார வாரம் அவங்களோட பேசுவாரு குடும்பத்தின் மூலியமா சூழ்நிலைகள் மூலியமா எப்படியே பேசுவாரு காலையில வீட்டுல கட்டாய ஜபத்துல ஜபிக்கும் போதாவது எப்படியாவது ஆண்டோட ஜபம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த பாண்ட் இருக்கும் பட் ஆனா நான் சொன்ன பாருங்க இந்த பதினஞ்சு நாள் ஒருத்தர் கூட டிராவல் பண்ணாருன்றது அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் இல்ல ஒரு பத்து நாள் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்க ஆண்டவரோட அதிகமான ஒரு நேரங்களை செலவு பண்ணணும் ஒரு ஒன் வீக் இதை ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியாவது நீங்க ஒரு ட்ரை பண்ணி அந்த பர்சனல் கனெக்டர் ரியாக்ட் பண்ணீங்க உங்களுக்குள்ள உருவாக்கி கொண்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்துடும் அந்த அந்த மாற்றத்துக்கான ஒரே வழி நீங்க அவரோடு கூட ஏன்னா உங்களுக்கு இப்ப நான் நான் சொன்ன பாருங்க நான் தெரிஞ்சுதான் வெளியில போனேன் தெரியாம நான் ஆண்டவர் விட்டு வெளியில போல நான் தெரிஞ்சு வெளியில போயிட்டேன் ஏன்னா ஒரு கோபம் எனக்குள்ள நான் இல்லடா ச நம்ம வந்து இனிமேல் இப்படி வாழக்கூடாதுன்னு ஒரு சுய வைராக்கியம் நம்ம அப்படி செய்ய வச்சுது அது என் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய நாட்களை இழக்க வச்சுது அது மீண்டுமா அந்த நாட்களை எனக்கு கொடுக்கவே முடியாது நான் இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்க ஒண்ணு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெரிய பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது நீங்க ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால நீங்க சர்ச்சுக்கு நீங்க போறதுக்கான ஒரு கனெக்டிவிட்டி உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்க தான் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மேல அப்படின்னா அந்த ரோப்பை பிடிச்சி மேல ஏறி போகணும் அதை வழிகளை உங்க தாய் தகப்பன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்க இந்த பர்சனல் கனெக்ட நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் மாதிரி உங்களே டெடிகேட் பண்ணி ஒரு மூணு நாள் நீங்க தனியா ஆண்டவரோட கூட இருந்து பாருங்க நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அதை விட மாட்டீங்க
சோ ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள உணர வச்சாங்க பாஸ்டர் அதாவது நம்மள இந்த டேக்கிங் த ஹாஸ்ட் டு த வாட்டர்ன்ற மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு முயற்சியும் பண்ணி ஃபேமிலி ப்ரேயர் பைபிள் ரீடிங் சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறது வீட்டுல வசனங்களை பேசுறது இப்படி நம்மள வந்து நல்லா ஆண்டவருக்கு நெருங்கி வரக்கூடிய அந்த ஆண்டரோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டை குடும்பம் நமக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இனி அந்த ரோப பிடிச்சிட்டு நம்ம தான் எழும்பணும் அந்த அதற்கு நம்ம ஒரு சில நாட்களை ஒதுக்கி வச்சு நம்மளும் கர்த்தரும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம இன்னும் அதிகமா நம்ம உணர முடியும் ஏன்னா கர்த்தர் வெவ்வேறு விதங்களை நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க பாஸ்டர் சொன்னது போல இந்த கிறிஸ்துவ குடும்பங்களே வளர்ந்து வர பிள்ளைங்க நல்ல ஒழுங்க சபைக்கு போற பிள்ளைங்க யூத் மீட்டிங்ஸ் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஆண்டோருக்குள்ள ஐக்கியமா இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல ரொம்ப வெலப்பட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால ஆண்டவர்களுக்கு விலகி பின்மாற்றத்துக்குள்ள இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பின்மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுமே அவங்களுக்கு வந்து அஹ் மறுபடியும் அவங்களால ஆண்டோரை வந்து ஆண்டோர்கிட்ட நெருங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு நீங்க என்ன கருத்தை சொல்ல முடியும் வெண்ணையை வச்சுட்டு நெய் கலையிறன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியும் ஆண்டவர் நம்ம சுய பலத்தினால நம்மளால பாவங்களை விட்டு வர முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்டவரை அறிந்து பின்மாறி போனவங்களுக்கு நான் உடனே உங்க சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க தெரிஞ்சிருக்கு இவர எல்லாம நமக்கு ரச்சிப்பு இல்ல இவர் எல்லாமே ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இதை தாண்டி உங்களை எது இழுத்து பிடிக்குதோ நீங்க ஆண்டோடைய கரத்தை பிடிச்சிட்டு அதை ஓங்கி மிதிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க ஏன்னா நீங்க அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அது உங்களை பிடிச்சிட்டு இல்ல யூ மஸ்ட் ரியலைஸ் தட் ஏன்னா நம்ம பல நேரங்கள்ல இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து நம்மளால ஆண்டவரை அறிந்து நான் சொன்ன பாருங்க நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் நான் ஹெசிடேட் பண்ணுவேன் அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள போக மாட்டேன் அவங்கள பார்த்தாலே அடுத்து நான் வந்து அவங்க கிட்ட போக மாட்டேன் ஏன் அட்டா அவங்க அதை பத்தி பேசுவாங்க நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் செட்டனிக் சிம்டம்ஸ் அது உங்களை வந்து பிசாசு வந்து அழக ஆண்டோட வந்து பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய கருவி நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க உங்களை அர்ப்பணிச்சீங்கன்னா இந்த நிமிஷம் உங்களை தூக்கி பிடித்து உங்களை வழிநடத்த கத்த நல்லவராகவே இருக்கிறார் உதவி செய்வார் நீங்க தான் உங்களுக்கு தடையை தவிர கண்டிப்பா வேற ஒன்றுமே உங்களுக்கு தடையே இல்லை அந்த தடைய உடை தெரிய உங்களுக்கு தெய்வம் உதவி செய்வார் அவர்கிட்ட அர்ப்பணிங்க கத்தர் உங்களை செய்யத்தை கொடுப்பார் சுஜாதா வேற கொஸ்டின் இருக்கா மாதிரி இல்லக்கா சோ நம்ம தான் நம்ம அதுல இருந்து மீண்டு வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கான தடை நம்மளுக்கு உதவி செய்ய கத்தர் இருக்கிறாரு சோ அதை நம்ம மிதிச்சுட்டு கத்துடைய கரத்தை பிடிச்சிட்டு அதை மிதிச்சு கண்டிப்பா அந்த பின்மாற்றத்திலிருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது இட்ஸ் அண்ட் அஷுரன்ஸ் பாஸ்டர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒருவேளை தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்ப எனக்கு வந்து நானே போய் முழங்கல் படிக்கிட்ட பாருங்க அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் நீங்க உங்களை ரொம்ப எசிடேட் பண்றீங்க அது மாதிரி போறதுக்குன்னா ஆண்டுடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள நெருக்கி அஹ் ஏவும் போது நீங்க வந்து போய் நின்றுவீங்க ஆண்டவர்கிட்ட வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லாத போது அந்த மாதிரி நடத்துக்கு போயிடாதீங்க ஆஹ் உங்களை ரொம்ப ஆண்டு நேசிச்சாருன்னா உங்களை அந்த மாதிரி நடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுதான் கொண்டு வரணும்னா அதையும் செய்ய கத்து நல்லவராகவே இருக்கிறார் சோ அத சொல்லுவாங்கல்ல ஆண்டவர் வலைய போடும் போதே மாட்டிக்கிட்டா நல்லது இல்ல கண்டிப்பா தூண்டல் போட்டு ஆண்டர் பிடிப்பார் அப்படின்னு சோ தூண்டல் எங்க விழும் எந்த இடத்துல நம்ம பிடிக்கும் அப்படின்றது தெரியாது அப்படின்னு சோ தொடர்ந்து தேவி கொஸ்டனுக்கு நேரா போவோம் பாஸ்டர் தேவி இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து வாலிப பிள்ளைங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை இல்லைன்னா இடத்தை கொடுக்காம படிப்பு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு உங்களோட சாட்சியின் மூலமா அவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற எச்சரிப்பு இல்லைன்னா அட்வைஸ் என்ன பாஸ்டர் எப்படி சொல்றது நிறைய நேரங்கள்ல நமக்கு படிக்கிறது அல்லது வேலை அல்லது நம்முடைய தொழில் சார்ந்த ஏதோ காரியம் அதுல நீங்க வந்து உங்க ஜெய வாழ்வை நீங்க வாழணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் 
நீங்க அங்க நாலு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க நாலு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட இங்க நாலு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அங்க நாலு நிமிஷத்துல சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப்க்கு போறது கத்து உதவி செய்வார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க்கரை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர் வந்து ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஒரு காரியத்தை உழைச்சு நீங்க செயல்படுத்தி ஜெயம் எடுக்கிற விஷயத்த ஆண்டவர் உண்மையாகவே நீங்க அவரோட அதிகமான நேரத்தை செலவு பண்ணீங்கன்னா அது ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லாம சக்சஸ்ஃபுல் லைஃபுக்கு நேரம் நடந்து நீங்க ஜெயமா நீங்க அதை முடிப்பதற்கு தேவையான உதவிய ஆவியானவரை கொண்டு அவர் உங்களுக்கு செய்து முடிப்பார் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்ல முடியும் நான் என்னுடைய எப்படி சொல்றது ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நான் வந்து ரொம்ப நேரமா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே மினிஸ்ட்ரி பண்றது நேரத்தை நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து டைம் இருக்காது கொஞ்ச நேரம் ஜாப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுவேன் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அங்க போனீங்கன்னா ஆனா ஒன்பது மணிக்கு நான் கரெக்டா வந்துருவேன் லோடு வந்துடும் நீங்க வந்துருங்கம்மா நான் ஒன்பது மணிக்கு போயிடுவேன் அவன் ஒரு மணிக்கு வருவான் ஆக்சுவலா வந்து அவன் ஒன்பது மணிக்கு வந்திருந்தானா எனக்கு அன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய வேலை நடந்திருக்கும் அவன் ஒரு மணிக்கு வந்ததுனால அவன் அந்த வேலையை எனக்கு செய்ய முடியாம போயிடும் ஏன்னா அந்த நேரத்துக்கு மேல வேற யாரும் ஒன்று செய்ய மாட்டாங்க ஆஃப் டே தான் அவங்க கிடைக்கும் வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போயிடுவான் அப்போ ஒன்றும் நல்லா புரிஞ்சுங்க இல்லைப்பா என்னால பத்து மணி தான் வர முடியும்னா பத்து மணிக்கு வர முடியும்னு சொல்லுங்க கத்திருக்கு கொடுக்குற நேரத்தை கத்திரில் தான் கொடுப்பேன் ஆனா என்ன என்ன பத்து மணி தான்ப்பா வர முடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப அந்த நேரத்தை நீங்க கத்திரக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க போகும்போது அவன் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுவான் இல்ல அவன் போனானா வேறு ஒருவரை கொண்டு அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க கத்த நல்லவராகவே இருப்பார் படிக்கிற விஷயம் ஒரு ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனா இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கணிந்து கொள்ளாதமாக கத்திரத்துல கேட்கிறவன்னு சொல்லியிருக்குது நீங்க அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் டியூஷன் போறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட படிக்கிறேன் நான் இப்படி வந்து டெவலப் பண்ணி படிக்க போறேன்லாம் நீங்க செய்யாம நீங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போய் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொன்னா வானத்தையும் பூமி உண்டா வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் மற்றும் அல்ல பேனல் இருந்த பிள்ளைகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் சொன்னீங்க பாஸ்டர் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய எண்ணுக்கு நேரம் நம்ம வரும் யூடியூப் வாயில இந்த ப்ரோக்ராம பாத்துட்டு இருக்கவங்கள்ட்ட ஒரு வரியில ஒரு செய்தியை சொல்லணும்னு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க Wonderful, Pastor. Wonderful. So, in our life, we are going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. Pastor Thomas, we are going to be able to get our own life. We are not going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. We are going to be able to get our own life. So, in this situation, வழிகள் கத்திற்கு பிரியமா இருந்தால் சத்துருக்களும் அவனோடு உள்ள சமாதானம் பண்ணுவார்கள் எங்களை வழிகளை புகட்டுக்கிறோம் இதுவே வழி இதில் நடவுங்கள் சத்தத்தை நாங்கள் கேட்டு உங்களுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாய் அண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற திட்டங்களுக்கு நேராய் நடந்து நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற லக்கை அடைந்து உங்க இடத்துல வர கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் எங்களை உங்களை வழிபடுத்தல வைக்கிறோம் அண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாய் கத்திர அடிமையை ஆசீர்வதித்திற்காகவும் அண்டவரே இந்த அடிமையினுடைய சாட்சியின் மூலியமாய் அநேக நீர் அண்டவரை ஆசீர்வதிக்க யாரோடு பேச யாரோடு நீர் செயல்பட யாரை உயிர்ப்பிக்க கத்திர விரும்புகிறீரோ அதை நீர் அண்டவரே செயல்படுத்தி முடிக்கும் வல்லமையா பிரயோஜனப்படுத்த அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் உண்மை உள்ள தேவனுமா இருக்கிறார் சோ பாஸ்டர் இன்னைக்கு நீங்க டைம் எடுத்து எங்க மத்தியில வந்து உங்க அனுபவ சாட்சி எங்களோடு கூட ஷேர் பண்ணதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாஸ்டர் தேங்க்யூ 
அண்ட் கத்திற்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ